안녕하세요 반입니다 네 여기는 붕따우고 오늘 아침에 호치민에서 2시간 정도 버스를 타고 붕따우에 도착을 했습니다 오늘은 붕따우 여행을 해볼 예정이고 붕따우에는 그렇게 막 많은 관광지는 없는 편입니다 첫 번째로 이쪽에 <웃음> 네 보이시는지 모르겠지만 예수산이랑 그 다음에 베트남에서 가장 오래된 붕따우인데 남베트남 티우 대통령이 사용해서 티우 별장이라고 불리는 화이트 팰리스까지 가볼 예정이고 붕따우도 무인회랑 마찬가지로 해산물이 유명은 한데 붕따우에서는 그냥 보이는 걸로 <웃음> 먹겠습니다 네 그러면 오토바이 빌려서 네 오늘 붕따우 여행 출발해 보도록 할게요 그냥 돌아다니다가 아무 때나 좋았습니다 오늘 밤미는 네, 재료가 다 떨어졌다 그래가지고 스파게티로 주문을 했네요 저쪽에 보시나 뭐 빵이나 네. 고기 같은 것들을 구매를 하고 있어요 피곤 스테이크가 키로당 56만 종이니까 1kg에 한 2만 8천 원? 아 근데 좀더 저렴하네요 음식이 너무 비싼데도 많겠지만 조금 저렴한 것도 많아가지고 여기도 4만 종 밖에 안 합니다 네 여기가 티우벨자 그러니까 화이트 팰리스 있는 곳인데 이게 이상하게 입장료를 네, 안 받는 것 같네요 인터넷에 찾아보니까 15만 동이 입장료라고 알고 있는데 저한테는 주차비 5천 동만 받더라고요 어, 이제 베트남민처럼 생겼나? <웃음> 여기는 1889년에 프랑스 총독들의 별장으로 사용하려고 지었다가 베트남이 식민지를 벗어나고 그 다음에 남베트남 대통령인 티우 대통령이 여기를 별장으로 써서 티우 별장이라고 불린다고 합니다 뭐 한번 올라가 보도록 할게요 앞에서 뭐돈 내라 그러면 다시 입장료는 내면 되니까 네 여기는 안쪽에 박물관처럼 보이네 옛날 느낌이라서 이쁘긴 이쁩니다 그리고 이 앞쪽에 전경이 왜 별장으로 쓰였는지 알것 같은 전경이네요 신기한 게, 와, 엄청 화려하다, 이런 건 아닌데, 네. 이쁘게 딱 있을 거 있고, 그런 느낌이라 깔끔합니다, 진짜. 이런 데 별장 있으면 좋죠. 뷰가 일단 말이 안 되니까. 건물 안에 있으면 에어컨 없이도 바람이 잘 들어와서 시원하고 좋은데, 네. 볼건 별로 없네요. 앞쪽에 붕따우 케이블카가 있긴 합니다 저기는 위쪽에 있는 놀이동산으로 가는 케이블카고 찾아보니까 40만 동인데 케이블카가 짧아서 네, 40만 동의 가치가 있는지는 모르겠습니다 푸꾸옥에서 진짜로 길게 탔던 케이블카가 네, 60만 동이었으니까 굳이 저거를 탈 필요가 있나 싶네요 그러면 붕따우 등대 쪽으로 가면서 옆에 해변이 있으니까 거기를 잠시 들렸다가 네. 붕따우 등대로 가보도록 하겠습니다 네 여기는 프론트 비치라는 곳이고 오, 현지 분들 진짜 많이 계시네요 근데 막 파도가 그렇게 많이 치는 편이 아니라서 더우니까 그냥 물에 몸만 담그고 있는 그런 느낌입니다 
네, 여기가 1862년에 지어진 붕따우 등도입니다. 베트남에서 가장 오래된 있다고 하네요. 여기. 근데 저기 적혀있기로는 1910년에 지어졌다고 하니까 여기 건물 뒤쪽에 있는 박물관 건물이랑 같이 새로 지은 것 같네요. 너무 오래돼서 네, 리모델링을 했지 않을까 싶습니다. 그리고 붕따우가 산면이 바다라서 등대 뒤쪽으로도 바다고 앞쪽으로도 바다고 옆쪽으로도 바다입니다. 저쪽에 보이다시피 예수상이 있는데 저게 붕따우에서 가장 유명한 예수상입니다. 브라질리우 데자이네루 예수상 다음으로 크다고 하니까 네, 꼭 한번 보고 싶어서 왔고 오늘 마지막 목적지는 네, 저기가 되지 않을까 여기 근처에 음식점이 많아서 뭐좀 먹을 걸 찾아서 네, 먹고 가도록 하겠습니다 아까 스파게티 뒤쪽 먹었더니 배가 고프긴 고프네요 그냥 마실 게좀 필요한 것 같습니다 사실 커피 같은 것들 네, 뷰 좋은 카페 왔고 카페 달을 시켰습니다. 보통 카페 수어 달을 많이 먹는데 너무 달아서 못 먹겠더라고요. 베트남 커피는 카페 다도 블랙 커피인데 이건 너무 진합니다. 그래서 보통 베트남에서 커피 마실 때는 카페 된 달을 주문을 하니까 아이스 아메리카노를 주시더라고요. 아쉽게도 여기는 없습니다. 구글 번역기 돌리니까 근데 삶은 계란, 반숙 계란이 있어서 요것도 3개 주문을 했고 가격은 진짜 저렴합니다 하나에 한 400원? 그러면 요거 먹고 예수상으로 가보도록 할게요 네, 붕따오 예수상까지 왔는데 한 5분 늦어가지고 입장 거부당했습니다. 몇명 갔겠지만 늦은 이유는 네, 구글맵에서 길찾기를 하니까 진짜 이상한 곳으로 가르쳐 주더라고요. 아예 사람도 안 다니고 그냥 아예 흙길로 알려줘가지고 올라가다가 되돌아온다고 조금 늦었습니다. 여기 보이는 예수상은 높이가 32m, 팔 길이가 18.4m라고 합니다. 그리고 예수 동상 어깨까지 올라갈 수 있는 걸로 알고 있거든요. 그래서 전망대 역할도 하는 걸로 알고 있습니다 여기 계단이 842계단인가 그래가지고 840계단이 넘는데 올라갔으면 진짜 땀으로 흠뻑 젖었겠죠 뭐 이게 불행인지 다행인지 모르겠으나 네 하여튼 입장 거부를 당했습니다 붕따우 예수상은 봤다는 걸로 만족을 할게요 제가 막 엄청 크리스찬도 아니고 저는 종교가 없는 사람이라서 네. 하여튼 오늘 뭐 이렇게 붕따우 몇 안되는 가볼만한 곳을 다녀와 봤습니다 만약에 호치님이 놀러 오신 분이 있다면 바다가 좀 그립다면 네 붕따우 정도로 놀러 오셔가지고 한번 돌아보는 것도 괜찮지 않나 생각이 되네요 이번 영상은 여기까지 하고 네 다음 영상은 무인에서 뵙겠습니다 그럼 안녕